Akizungumza wakati akiwatembelea waathirika wa mvua kubwa zinazoendelea kunyesha, amesema ni vyema wananchi kujali usalama wao kwenye maeneo ya makaazi ili kuepukana na hali hiyo. Amwataka wananchi pamoja na masheha kuzingatia taratibu na sheria pamoja na kuahidi kuchukuliwa hatua za haraka kwa athirika ili kudhibiti hali hiyo. Na uangalie pia kwenye maeneo yako ambayo pengine watu wameziba ile mianya ya kupita maji. Pia ni sababu hizi. Wakati mwingine kuna mtu mmemwacha kajenga kipindi chote maji yalikuwa hakai kama unavyosema shehe. Lakini leo unamwona mtu kaeka ukuta kajenga kwa hiyo anazuia maji. Maji yakijaa kidogo maji yanajaa kama hiyo. Hatimaye anaingia kwenye nyumba na yanatoa ya hasara kubwa. Nao masheha wa shehia tofauti wila ya nihumu wameahidi kuwa makini zaidi katika kusimamia shughuli za ujenzi wa nyumba za makazi. Ya kujipanga ni suala <coughs> kwa sababu leo limetokezea watu watahamasika kwamba limetokezea. Lakini kesho litapokuwa halipo utakumwambia mwananchi tufanye hichi ina maana yeye anakuwa mgumu kwa sababu yale maafa hayapo lakini hivi sasa na imani kwamba utamwambia mwananchi twende tu kufanya jambo fulani atakwenda sasa naomba kwanza wananchi wafahamu maafa yanatokezea wakati wote saa yoyote nao baadhi ya waathirika wa mvua hizo wameshauri kuchukuliwa hatua za haraka ili waweze kurudi katika makazi yao ya kawaida wanaosiba njia za maji na wao usiku wa kubwa wakizaji kwa hiyo hiyo ni jukumu la serikali kwa sababu sisi tunakuwa ni wanyangi hata kuamini wakati wa mvua nilipo kubwa nilikuepo pale nyumba ile pale tazama kama maji huko yanaingia kidogo kidogo hata mara nishanda zangu nyumbani na huku kuna mafuriko kwenye watu wao wende kwa kaburi na kuja ndo watu hawa wanifanya maana yake hapa palikuwa pana watoto na kuja anavushwa kiasi cha nyumba tisina nane dhimiasirika na mvua huku nyumba sita wakaazi wamelazimika kuhama katika nyumba zao nikiripoti ni mimi sbetu amur wa zbc